اشتري لي ماكينة حلاقة لأني أحتاجها ضروري ذهب الزوج واشترى لها الماكينة أخذتها منه فدخلت دورة المياه فحلقت شعر رأسها فلما رأتها ابنتها قالت لها لماذا فعلت هذا يا ماما قالت لها كي أستريح يا بنيتي فكل أماكن هذا البيت لم تسلم من سكوت شعري فقالت لها ولكني دعوت الله لك بالشفاء يا ماما وادخرت مصروفي وكل يوم أتصدق به على الفقراء الذين نعرف أنهم فقراء وأنا أثق أن الله سيتم شفاكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة فكنت أتصدق بنية الشفاء أخذت ابنتها في حضنها وبكت في اليوم التالي ذهبت لتأخذ الكيماوي فقال لها الطبيب مبروك سنتوقف عن الكيماوي لأن حالتك تحسنت وأنت غلطت حينما حلقت شعر رأسك غمرتهم السعادة جميعا فقام زوجها بالتصدق بمبلغ كبير على الفقراء فتم الشفاء بالكامل بفضل الله عز وجل فلا تبخلوا بالصدق يا أولادي إذا أردتم أن تحظوا بتوفيق الله ورعايته لكم تصدقوا على قدر استطاعتكم لكن تصدقوا نعم تصدقوا بمالكم أو بعلمكم أو بابتسامتكم وحسن خلقكم فالله حينما يرى منكم أنكم قمتم بالتطبيق بعدما سمعتم هذا الكلام سيحبكم ويرضى عليكم ويحقق لكم أمانيكم ويدخلكم جنته إن شاء الله لكن تصدقوا على من يستحق الصدقه